Fatiha'yı e, bir tefsir edelim inşallah. İnşallah. Maşallah. Şeytandan Allah'a sığınıyoruz. Mekke'de indirildi biliyorsunuz 7 ayetten oluşuyor. Fatiha suresi şeytan Allah'a sığınırız. Hamd alemlerin Rabbi bak bütün alemlerin demek ki çok fazla alem var. Alemlerin Rabbi. Sırf dünyanın sırf samanyolunun işte sırf bu gördüğümüz alemin değil. Önce Rahman ve Rahim. İnşallah. Yani hep böyle koruyucu ve e, seven iyilik yapan hep hayır hep insanların güzelliği için olan ve din gününün din günün anlamı kıyamet artı İslam'ı dünya hakimiyet inşallah, i̇nşallah ona inşallah. da işaret ediyor tabi din gününün maliki olan yani ona sahip olan onu meydana getiren Allah'adır biz yalnızca sana ibadet eder ha şirk yok dünya hakimiyeti için şirk yok şirk yok yobazlık yok Yobazlıkta sadece Allah'a ibadet var mı? Yok. Yobazlıkta adam mürşit gördüğü adama ibadet eder. Hurafeye ibadet eder. Hurafenin kaynaklarına ibadet eder. Değil mi? Evet. Ayette ne diyor? Biz yalnızca bak yalnızca. Mesela biz sana ibadet eder demiyor Cenab-ı Allah. Biz yalnızca sadece yalnızca İnşallah. sana ibadet eder. Ve yalnızca yine bak bir daha vurguyu senden yardım dileriz. İşte falanca kişiden, feşmekancanın ruhaniyetinden değil. Değil mi? Sadece Allah'tan. Yani hurafecilerin yardımını istemiyor. Cenab-ı Allah. Bizi doğru yola ilet. Kur'an'ın yoluna, sahabelerin yaşadığı hayata, kendilerinin nimet verdiklerinin yoluna, Kimlere nimet verdi Cenab-ı Allah? İmam-ı Rabbani'lere, Abdülkadir Geylani'lere, sahabelere, 12 imama değil mi? Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapmışlıklarınkine değil, Darwinistlerin, materyalistlerin, ateistlerin, yobazların e, yoluna değil. Bunun için bak, hem gazaba uğramışlar, Allah belalarını vermiş, hem de sapmışlar. Sapkınlar. Onların yoluna değil diyor. Yani Deccal'in yoluna değil. Burada hem Mehdiyet'e hem Deccaliyet'e işaret var Fatiha suresinde. Fatiha içinde çok sırrı barındıran bir süre. Bediüzzaman e, Fatiha'dan e, nur talebelerinin faaliyetlerinin ne kadar süreceğini, e, bu kıyametin tarihini hepsini çıkartıyor Evcet'le. Maşallah, maşallah. Hem peygamberimizin hadisinden hem de Fatiha'dan. Maşallah. Bediye zaman dediği doğru. 70 yıl var. 70 yıldan sonra bozulma başlıyor. Sonra da arkasından 1545 gibi de kıyamet kopacak. Bediye zaman doğru söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 8 hadiste söylüyor. Dünyanın ömrü 7000 yıl. 7000 yıllık bir takvim vermiş. Belki Nuh'tan itibaren, belki Hazreti İbrahim'den itibaren 7000 yıllık bir takvim. 5600 yılı geçti diyor. 7000 eksi 5600 ne yapıyor? 1400. 1400. O zaman 1400 ile 1500'ün arasında her şey tamam oluyor. 1500'den sonra bak 1545 1546 değil. 46'ya varmadan kıyamet kopuyor Allah. inşallah. Ümmetimde bir tayfa Allah'ın emri gelinceye kadar kıyamete kadar hak üzerinde olacaktır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bediüzzaman diyor ki ümmetimden bir taife fıkrasının makamı cifresi 1542 2117 ederek nihai devamına ima eder. Hak üzerinde olacaktır. Şedde sayılı fırkası dahi makamı cifresi 1506 2082 bu tarihe kadar zahir ve aşikara ne? Bak 2082 tarihine kadar bu tarihe kadar zahir ve aşikara ne? Belki galibane Sonra ta 1542'ye kadar, 2117'ye kadar gizli ve mağlubiyet içinde 
vazife-i tenviriyesine devam edeceğine Remze yakın ima eder. Allah'ın emri gelinceye kadar şiddet saydı fırkası dahi makamı cifresi 1545 olup 2120 yani miladi 2120 olup kafirin başına kıyamet kopmasını ima eder diyor ve diyor zaman. Evet. Fatiha'nın ahirinde e, En'amte aleyhim e, Sıradan lezine En'amte aleyhim Kendilerine nimet ve ihsanda bulunduğun Peygamberlerin ve onlara tabi olan Salih kulların yolu 1547 Veya 1577 Gösterdiği zamana Eee işaret ediyor. Ümmetimden bir taife Allah'ın emri gelinceye kadar yani kıyametin kopmasına kadar galibane hak üzerine devam edecektir. Buhari'nin e, İttisam 10 bölümünde e, bunu da Bediüzzaman diyor. Birinci cümle 1500 makamıyla ahir zamanda bir taife mücadelenin son zamanlarına ve ikinci cümle 1506 makamıyla galibane mücadelenin tarihine yani bu vakte kadar e, galiba mücadele fakat bundan sonra artık gizli mağlubiyet içinde diyor. 1506'ya kadar. Ve üçüncü cümle 1545 makamıyla pek az bir farkla hem Fatiha'nın hem Vel Asr suresinin iki cümlesinin gaybi işaretlerine işaret edip tevafuk ediyor. Bak Fatiha'dan da çıkarıyor Bediüzzaman Vel Asr suresinden de çıkarıyor. Kıyametin tarihini inşallah. Maşallah. İnşallah. Bak üç ayrı yer. Hem hadis, peygamberin hadisi hem Fatiha hem Velasri. Bak Fatiha sıratal lezine en'amte aleyhim. Bak burada e, kendilerine nimet ve ihsanda bulunduğun peygamberlerin ve onlara tabi olan salih kulların yolu. Buradan Bediüzzaman çıkartıyor. Bu ay, ayetin bu bölümünü. Ebced de çıkartıyor. Ve en e, açık olarak belirtiyor. Hicri 1506 tarihine kadar diyor devam edecek diyor. Bediüzzaman bunu söylerken, bu Ebcedleri söylerken aynı zamanda Peygamberimizin 8 tane hadisi var. Onu kullanarak söylüyor. Elmalıdan istifade ederek söylüyor. Ve bütün alimlerin, müceddetlerin, müştehitlerin sözlerinden istifade ederek söylüyor. Bir de diyor ki görmediğimi yazmadım diyor. Evet. Maşallah. Maşallah. Maşallah bak. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Buradan çıkartmış Bediüzzaman. Maşallah. Maşallah. Bu ayetten çıkartmış. Maşallah. Biz mesela dümdüz okuyorduk Fatiha'yı. Onun sırlarını, Fatiha'nın sırlarını uzun uzun anlatıyor. Bir, bir sırı da bu. İnşallah. İnşallah.